Я хочу надати слово, бо модерувати надалі буде Євгенія Кулик, директор бібліотеки Національного університету Київська політехніка. I am giving a floor to Evgenia Kulik, the head of the Library of Kyiv Polytechnic Institute. Вітаю, шановні колеги. Дякую, пані Тетяно. Greetings, dear colleagues. Thank you, Tetiana. А будемо продовжувати нашу роботу. І і доповідь, яку яку ми далі розглядатимемо, торкається теми штучного інтелекту. And the next presenter who is going to report will talk about artificial intelligence. А і під час роботи конференції і вчора і сьогодні вже представляли доповідачі доповіді, які розглядають різні аспекти взаємодії з технологіями штучного інтелекту, тими викликами, які постають у зв'язку з використанням цих технологій і зокрема можливостям, новим можливостям для бібліотек. Uh, yeah, during the uh, conference yesterday and today, uh, the speakers discussed different aspects um, of artificial intelligence, uh, intelligence application, the challenges they pose, and also the new opportunities for the libraries that provide artificial intelligence services. А, і, зокрема, якщо говорити про технології штучного інтелекту, це, певна, це значно підвищує можливість доступу до інформації, можл... доступність самої бібліотеки 24 на 7. Це певна мовна інклюзивність. А, і це індивідуальний такий підхід, який став можливим завдяки цим технологіям, тому що вони, залежно від того, з яким користачем вони спілкуються, вони можуть відповідно а, підлаштовувати відповіді і це так більш зручно uh, in, uh, if we talk about artificial intelligence in the librarian services we talk about uh, open access to the services 24/7 about inclusiveness and individual approach that tailors the um, requests of the customers а, і о, доповідь, яку я представлятиму зараз, вона розглядає якраз різні чат-боти з основ... на базі штучного інтелекту. І я залюбки представляю о, свого колегу Олександра Шевчука, бібліотекаря науково-технічної бібліотеки Київської політехніки, о, з доповіддю «Вдосконалення інклюзивного інформаційного простору, впровадження чат-ботів в роботу академічних бібліотек». And the next presenter uh, is going to talk about chatbot, and I'm happy to present my colleague Alexander Shevchuk uh, from the National um, Scientific Technical Library uh, named after Denisienko of uh, KPI Sikorsky University, and the uh, topic of his presentation is um, improving the inclusive information space, introducing chatbots into the work of academic libraries. Вітаю, за мене вже такий певний вступ зробили, тому я одразу перейду вже до своєї скінтак доповідки. Greetings. Uh, there was an introduction about me and my topic, so I will start directly with the presentation. Чому виникла така ідея щодо розвитку інформаційного простору? Бо навколо бібліотек завжди формуються різні громади. І тому одне з головних і найважливіших завдань бібліотеки – це підтримувати своїх відвідувачів, а для цього необхідно розвивати простір. Тобто робити його простим, безпечним та зрозумілим. Um, why, they, uh, why we had this idea to present this topic? Because various communities always form around the library. So one of the most important tasks of a library is to support its visitors. And to do this, they have to develop, uh, the libraries have to develop their own space, make it simple, safe and understandable. Такий процес має назву інклюзія. Тобто такий дослідно перекладається саме як залучення. And this process is called inclusion, and literally it is translated as involvement. Тобто він стає доступним для великої кількості різних груп населення і різноманітних користувачів, чи читачів, чи відвідувачів. And uh, it means that the library space becomes more accessible to a large number of population groups. And uh, 
it is important to know that uh, we usually think of inclusion. Uh, uh, we don't usually apply it. We don't often apply it. І важливо, що звичайно ми його розглядаємо інклюзію і саме як адаптацію фізичного простору. Про це, про те, це також дуже важлива робота саме і в інформаційному просторі. And it is important to mention that although we usually talk about uh, or think about inclusion as a physical adaptation of physical uh, space, it is also an important work uh, in the informational space. І власне одним з досить ну, умовно простим напрямком розвитку цього простору є впровадження чат-ботів, оскільки вони допомагають бібліотекам оптимізувати свій певний робочий простір та зробити його доступним не доступнішим не тільки для користувачів, а навіть і для самих бібліотекарів. Mm-hmm. And one of the simplest ways to develop an uh, inclusive information space uh, in libraries is to introduce the chatbots. Uh, they have helped libraries to optimize their work- workspace and make it much more accessible, not only for the users, but for librarians as well. І основна перевага чатботів – це певна спрощена система комунікації. And the main advantage of chatbots is the simplified communication system. Адже, наприклад, під час використання веб-сайтів деякі користувачі можуть розгубитися серед великої кількості інформації, або якщо в них є досить специфічні запити. Yeah, because when using websites, some users may get uh, confused by the abundance of information and uh, uh, or the uh, information that is presented on the website. Як приклади українських чатботів, ми, вони є розгорнутими на базі Національної музичної академії та бібліотеки Денисенка, це КПІшні бібліотеки. Проте вони створені на основі саме соціальних мереж. If we talk about the examples we have in Ukraine, uh, one of the first libraries to implement chatbots based on uh, where the library of the National Music Academy of Ukraine and the Denisenko KPI library. Uh, and they both are developed on the uh, social media. Закордонні бібліотеки зазвичай використовують досить різні підходи до створення чат-ботів. If we talk about foreign libraries, they use different approaches to creating chatbots. Наприклад, чат-бот бібліотеки Квінслендського університету може шукати відповіді на своєму сайті бібліотечному, на, у своїх гайдах, розроблених спеціально для користувачів, та у деяких ем, підключених ресурсів. І також, можливо, він має або містить елементи шиї. Uh, the chatbot of the University of uh, Queensland Library can search for answers uh, only in the library websites and uh, website and guides in open textbooks and it has the elements of artificial intelligence. Чербаті бібліотеку університету Вулонгонга, він є дуже простим і відповідає тільки на ті питання, ну, на визначені питання, які ви можете бачити на презентації, а сама відповідь виключно у вигляді посилань. A uh, chat body from the University of Wellington Library, which you can see on the screen, is very simple and answers only a few questions by basically providing the links. And you can see the uh, window of the chat and the screen. Досить цікавим є Аїша чат-бот від бібліотеки університету Заєда, це об'єднання Арабські Емірати, оскільки він використовує OpenAI з інтеграцією вже туди саме бібліотечних та деяких сторонніх ресурсів. І завдяки цьому він може підтримувати прям справді діалог з користувачем. Uh, an interesting example is Asia chatbot from the Zayed University Library. Uh, he uses the um, open AI uh, with integration of library and third party information resources. So he can maintain a real uh, Dialog with the user or the dialog which looks real. Посладнити розробку чатботів на основі ще академічна бібліотека можуть їх обмежені ресурси. Тому, в принципі, можна звернути увагу на або програмне забезпечення з відкритим кодом, або дешеві комерційні пропозиції. What can be difficult for academic libraries to develop chatbots are the limited resources they have. So they uh, should either take a look at the open source software or try cheap commercial offers. 
До першого, тобто відкритих кодом, зазвичай, відносяться або вже в розроблені платформи, або фреймворки. Прикладом вже готової платформи може слугувати ток, оскільки ця платформа має ряд переваг, які будуть корисними саме для бібліотек. Один зі способів його так, розгортання досить простий з допомогою докеру. Також ця платформа має розроблений і зрозумілий користувацький інтерфейс та візуалізовано на лід. The uh, easy deployment uh, of it, then easy uh, navigation user interface and uh, visualized analytics. В принципі, інтерфейс дозволяє досить просто створювати цих битів і навчати їх за допомогою історії. Ці історії складаються з запитання та відповіді або відповіді на це запитання. The interface makes it easy uh, to create uh, bots and train them using і чим більше речень буде введено, тим, більш, тим простіше поту буде виявляти певні наміри та сутності за допомогою розуміння природної мови. Це також, але в свою чергу, це може бути і певним недоліком, оскільки для якісних відповідей і підтримки діалогу, хоча б на базовому рівні, може знадобитися досить велика кількість цих історій, а вони всі вводяться саме вручну. Для своєї роботи це ТОП переважно використовував також програмне забезпечення з відкритим кодом. Наприклад, сюди відноситься OpenNLP, Stanford NLP або Dublin. І завдяки цьому можна завести до мінімуму додаткової фінансової витрати на інше програмне забезпечення. And in such a way, uh, you can minimize the uh, additional financial costs for operating the boots. Там, а з тих комерційних, пропоз... комерційних сервісів, які використовуються, наприклад, MongoDB, е, має безкоштовний план. And uh, one of the main commercial services, which is MongoDB, uh, it has a free uh, plan, which you can use. Іншим умовно безкоштовним варіантом є використання фреймворків, які вже мають вбудовані компоненти, які допомагають саме збирати, навчати та підключати ботів. Вони можуть містити вже готовий користувальський інтерфейс, можуть містити вбудовані моделі шиї, але в свою чергу залежати від сторонніх, в тому числі комерційних сервісів. Uh, they can contain either a ready-made user interface or a built-in AI models, uh, but it can also depend on uh, third-party commercial services, which you need to pay for. Ну, як приклад цього може бути ботонік, який був на попередньому слайді, оскільки він має дуже широкі можливості для налаштування та підтримку великої кількості плагінів для підключення сторонніх сервісів. And a good example uh, can be a botonic, which you saw on the previous page. Um, it has a lot of uh, customization options and uh, support for plugins to connect the third-party services. 
альтернативою є використання комерційних сервісів, оскільки вони можуть бути вигіднішими у разі відсутності потреб у дуже персоналізованих налаштуваннях, відсутності IT-фахівців чи відповідного матеріально-технічного забезпечення. Uh, an alternative uh, to its use can be the commercial uh, services chatbots. They can be more profitable if, they are, if there is no need in personalized, particular personalized settings uh, and it doesn't require IT specialists or material or technical resources. Їх існує досить велика кількість, і вони мають всі свої особливості. Але, як приклад, можна навести це в WordPress та чатинг. Усі презентації and, в першу чергу розглянемо WordPress. Uh, there are a large number of them, and uh, it may have its own features. And uh, we can uh, to, um, check out their work to see them. We are going to use the WordPress and chat link. The first we are going to discuss is the WordPress. Але загальною перевагою є те, що вони дозволяють досить просто конструювати і налаштовувати вони як на складну послідовність, так і відповідь одним питанням. And it is important to mention that they uh, one of the main advantages is that they make it easy to build uh, bots and customize them for uh, both complex uh, sequence of actions in simple answers to, to the questions. Їх навчання може відбуватися як за допомогою завантажених документів, ручного введення тексту, або ж, наприклад, просто посилання на конкретний сайт чи його сторінку. To train this bot, uh, you can use the documents, the manual text inputs, or uh, just the links to the websites. На цьому слайді, наприклад, показано візуальний конструктор чат-бота без використання коду. In uh, this slide, we can see the uh, visual uh, presentation of the bot without using them. А тут просто приклад відповіді на питання. In uh, here, you uh, here you can see the example of an answer to the question. Is one of the examples that you can look. Тепер щодо витрат. WordPress, наприклад, при використанні досить дешевих моделей OpenAI, наприклад, GPT 3.5 або 4 Mini, Налаштування yeah. коротших та простіших відповідей дозволяє зменшити витрати на одну відповідь десь до одного або п'яти центів. When using uh, cheap open AI models, for example, GPT, uh, Chat 3.5 or Mini 4, uh, uh, setting up shorter and simpler answers, uh, WordPress can reduce the cost per answer to one, uh, from one to five cents. І він надає, WordPress надає щомісяця 5 безкоштовних доларів, в рамках яких можна ну, робити з штучним інтелектом все, все, що захочеш. І це виходить десь 500-100 відповідей бота на місяць. І uh, WordPress uh, um, gives uh, extra 5 free dollars when you use it, uh, which makes it 500 uh, 100 to 500 bot answers per month. І це може бути корисно або для дуже невеличких бібліотек, або як мінімум для тестування, щоб зрозуміти, які в принципі є потреби боті для конкретних бібліотек. And it can be a good option either for small libraries or just for testing to re- to understand what kind of um, uh, result you require from the bot to perform. Ну, на цьому зображенні, на лівому скріншоті, наприклад, показано кількість звернень до бота, а на правому – загальна вартість відповідей. На лівому ми можемо бачити, скільки питань вони задали до бота, а на лівому таблі ми бачимо естимацію коштів для використання це. Загалом же, програми забезпечені з відкритим кодом дозволяє досить гнучко налаштовувати чат-бот під специфіку конкретної бібліотеки. Проте може вимагати більшої залученості які фахівців та оновлення матеріально-технічної бази, щоб це, в принципі, працювало. Uh, in general, the open source software allows to uh, flexibly set or customize the chatbot 
uh, to the specifics of the particular library, but may require also more involvement of IT specialists in, uh, 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 may require the updating of the materials and technical base. Комерційні ж пропозиції мають, часто мають досить дорогий план, оскільки той, що дозволяє хоча б базу закрити потреби бібліотеки, може коштувати близько 15 доларів на місяць. Uh, the commercial offers are quite expensive. A plan that uh, allows you to cover the basic needs of the library can cost about $15 a month. Проте перевагами є досить... Є простота навчання, налаштування, розгортання та інтеграція з іншими сервісами, наприклад, месенджер, соціальні мережі чи якась аналітика. However, the advantages uh, can be the ease of training the bot, uh, the ease of deployment and integration with other services, uh, such as messengers or social networks or analytics services. На чому все. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, то спробую відповісти на них. Thank you so much for your attention. Uh, that is uh, my report. If you have any questions, I will try to open them. Олександре, у мене є запитання. А от підкажіть, будь ласка, які з вашого досвіду ви здійснювали моніторинг, вивчали це питання? А які от процеси бібліотеки зазвичай покращують от за допомогою таких сервісів, як чат-боти на базі? технології штучного інтелекту. Uh, I, I, це... I a, sorry, I have a question to Alexander. Based on your experience, because you've been monitoring uh, different so, uh, types of software, what librarian services using uh, artificial intelligence uh, elements can be improved in this way? Uh... Все залежить від того, наскільки цей чат-бот інтегрований з різними бібліотечними ресурсами чи сервісами. It depends mainly on the extent to which it is, uh, it is integrated into the library resources or services. Деякі можуть виконувати в першу чергу роль певної навігації по послугам, сайту бібліотеки чи якимось іншим ресурсам сторонні. Uh, the, uh, one of the examples can be a navigation on the services of the library or the library side. Деякі можуть відповідати просто на часто ну, на поширені запитання. Uh, others can answer uh, the widespread common questions. А, наприклад, а іще чат-бот, про який я згадував, він навіть може давати відповіді на те, чи є якась книжка чи стаття у фондах бібліотеки. Ну, окрім того, що And... говорити відповідати на загальні питання, скажімо. In Aisha uh, besides uh, answering the common question, uh, this is the chart I mentioned, it can also uh, answer the question if there is a particular book in the collection of the library. А а чи можуть вони замінити от на певному процесі людину, бібліотекаря от якогось бібліотекаря замінити? Uh, is it possible to replace a libra librarian, uh, replace a human uh, at some stage? Практично, скоріше за все, ні. Practically, I would say no. Оскільки, якщо навіть і навчити його, то це потребувало дуже багато часу і дуже багато грошей, скоріше за все. Because to train it that way, to be identical to the operation the librarians do, it will require uh, a lot of time and high cost. І все одно він не факт, що зможе відповідати на деякі запити живих людей, оскільки вони можуть дуже відрізнятися. And still it is uh, not for sure will be able to answer the questions of regular people because the requests people have are really different. Тому він, скоріше, може полегшити роботу фахівців, які відповідають за комунікацію. It can probably simplify the work of the specialists who deal with communication. Дякую, Олександре. Дякую за відповідь. Thank you, Олександр. Thank you for your answers and for your presentation. І за оптимізм. Роботу ми не втратимо. <laughs> and for your optimism, we will not lose our work with it. Uh, thank you. Uh, thank you.